O vídeo de hoje vai ser longo, eu vou falar sobre questões que eu estou sentindo, qualquer coisa que me vem à mente eu vou sair falando, vou citar algumas coisas que eu acho que são importantes, mas também vou contar uma história que é completamente irrelevante na vida de todo mundo no final do vídeo, né, mas pro meio do vídeo eu vou contar uma história de um barraco aí que aconteceu e vocês gostam de fofoca, então eu vou contar. Não deveria, porque eu não devo, é, tipo, dar atenção a esse tipo de gente, mas eu vou contar pra vocês, vai. Vou me defender, digamos assim. Vocês vão entender lá pro meio do vídeo. E é isso. Bem-vindos a mais um Audiocast. Eu já cheguei na minha cidade, mas a minha cabeça, ela ainda tá lá. Porém, não é do jeito que vocês imaginam. Eu imagino que vocês estão tipo, ai, ela foi pra São Paulo, daí ela voltou pra Recife... E, nossa, com certeza ela deve deprimir, ela vai ficar triste, porque São Paulo é muito melhor. São Paulo é incrível. É, ela vai ficar é, infeliz por ter voltado para a casa dela. Hum, será? Vamos lá. Desculpem o barulho no fundo. É que, nossa, faz muito barulho aqui e em São Paulo também. <risos> e tá de dia e de noite eu vou ter que sair, então eu não vou ter tempo de gravar esse vídeo. Então... Vai ficar com barulho no fundo mesmo, de carro, de... Enfim, essas coisas, né? Mas o microfone, ele até que isola bem. Bom, voltando ao tópico. Eu resolvi escrever sobre a minha experiência e como eu me senti na minha viagem que eu fiz para São Paulo. Porque, caso contrário, eu acho que eu vou explodir. E como eu sempre repito essa mesma frase, eu vou repetir de novo. Quando a gente fala, a gente se escuta e elabora. E a palavra, ela cura. Ela é terapêutica. E esse exercício de escrever e me ouvir é terapêutico pra mim. Então, quem quiser ver um vídeo mais superficial, assistam ao vídeo que eu postei de vlog. Nesse vlog, eu converso com vocês, eu faço a minha mala, eu mostro a viagem. É um vídeo mais, uhul, São Paulo, café da Hello Kitty, na liberdade, yay, galeria do rock, sabe, uma coisa mais assim. E esse audiocast aqui é mais um complemento pra aquele vídeo, porque se eu fosse gravar tudo num vídeo só, ia ficar muito longo. Ninguém assistir. Então, eu resolvi fazer em duas partes. Mas esse aqui é a continuação daqui. Primeiramente, eu quero deixar uma coisa clara. São Paulo não é a primeira metrópole que eu conheci. Muito pelo contrário. É a terceira. <risos> eu já experienciei a estadia em Berlim, na Alemanha. E em Santiago, no Chile. Eu morei na Alemanha e no Chile. Só que eu não morava nas cidades grandes. Lá, quando eu morava em outros países, eu morava no interior. Por exemplo, na Alemanha, eu não morei em Berlim. Eu estive em Berlim algumas vezes, mas eu morava no Sachsenhardt, em uma cidade chamada Magdeburg. E no Chile, eu estive em Santiago, só para passear, mas eu morava em Temuco. Mas dava para ir de carro. Em, ambas, em ambos os países dava para ir de carro. Enfim, continuando. Bom, essas duas cidades que eu citei, né, Santiago e Berlim, elas são bem diferentes de São Paulo. Então, não, gente, não é como se eu nunca tivesse visto uma cidade grande na minha frente. Não é como se, só porque eu sou nordestina, eu não conheça o que é uma cidade desse porte. Eu já tenho experiências com viagens, e para ser bem sincera, Berlim, por exemplo, apesar de ser uma cidade muito grande, ela é bem organizada. Óbvio, né, a Alemanha geralmente tudo é bem organizado. Geralmente. E, na época, eu gostei bastante de lá. Gostei bastante de Berlim. Eu estive algumas vezes, enquanto eu ainda era criança, eu fiz passeios, eu fui a zoológicos, eu conheci shoppings, parques, centros históricos, aeroporto. E eu lembro que eu não sentia medo, nem, e eu também não achava caótico. Lá em Berlim era amplo, era limpo e organizado. A mesma coisa em Santiago. Apesar de grande, não é nada parecido com São Paulo. São Paulo é muito Brasil mesmo. Então, só pelo fato de São Paulo ser uma cidade grande, isso não me impressiona em absolutamente nada. E eu fiz muitas coisas legais por lá. Eu não gravei tanta coisa, mas eu fiz o meu melhor dentro das minhas possibilidades. E eu gravei só coisas lindas. As coisas que me doeram, elas não foram documentadas. E o que foi que me doeu? Calma que eu vou explicar lá mais pro final do vídeo. Bom, antes de começar a falar sobre como que eu me senti em São Paulo, sobre como que foi essa experiência... Eu quero começar citando uma canção de criolo que é o seguinte. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolve a minha vida e morra afogada em teu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu. Fel significa amargor, rancor, ódio, mau humor. 
O que eu vi bastante em São Paulo, eu fui muito maltratada em vários lugares, em vários estabelecimentos. A galera tava bem, mas não todos, né? Teve pessoas que me trataram bem, me trataram como um ser humano normal, mas muitas pessoas me maltrataram lá. E não só a mim, a minha amiga também, e a minha outra amiga que foi pra São Paulo, ela também disse que foi muito maltratada por todo mundo, que a única pessoa que tratou ela com cordialidade foi um Uber. Enfim, continuando. Não existe amor em SP. Um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com o doce. São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas. Num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro duas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Bom, nessa letra, a questão das duas nuvens, da dualidade, da contradição ambígua, é uma questão que estará bastante presente durante esse meu texto. E aí agora vamos falar sobre Sampa, de Caetano Veloso. <risos> Bom, em Sampa, percebe-se que Caetano Veloso explora a realidade encontrada pelo cidadão que chega a São Paulo e de imediato tem as suas primeiras impressões e ilusões acerca da cidade, da correria, do espaço urbano agitado, das grandes construções, etc. Aí, este cidadão tem as suas confusões, seus sentimentos contraditórios que, que se afioram diante do destino dele. E é exatamente assim que eu me sinto. Eu tenho sentimentos muito ambíguos, muito polarizados em relação a São Paulo. Contradição é exatamente a palavra que eu usei para expressar o quão confusa eu me senti em relação a essa experiência. Porque, ao mesmo tempo que eu amei muitas coisas, eu vi muitas coisas incríveis, eu também odiei na mesma intensidade outras coisas. <risos> então os meus sentimentos eles são polarizados. Eu eu me sinto confusa sem saber se gostei ou não de São Paulo. Eu acho que eu gostei, mas tá doendo. São Paulo dói. São Paulo é um tapa. São Paulo é a realidade nua e crua. E realidade é uma palavra também que a gente vai falar mais para frente. E quando eu disse isso à minha mãe, isso que eu tô contando pra vocês, da contradição, da confusão que eu sinto, do sentimento ambíguo, na hora ela me apresentou essa música de Caetano Veloso que descreveu exatamente como eu me senti. E aí eu vou citar ela pra vocês agora. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que eu vi. Mau gosto? Mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasta o que eu não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso. Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Pan-americanas, Áfricas utópicas, túmulo do samba. Mais possível novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E os novos baianos te podem curtir numa boa. É uma letra bem profunda. <risos> eu fico muito emocionada sempre que eu escuto. E ela requer uma análise mais elaborada. Mas é um hino que traduziu muito o que eu senti. Quem é mais superficial, mais burro, ignorante, inexperiente, não vai entender o ponto que tudo isso me tocou. Algumas pessoas vão achar até ridículo se emocionar com essa letra. Porque para eles não tem nada demais. Mas, porém... O ridículo também está nos olhos de quem vê. Depende do filtro pessoal e da ignorância, da falta de arte, da falta de sensibilidade de cada um. 
Na minha opinião, Caetano, ele foi cirúrgico nas palavras e colocações. Que se eu, sozinha, já de Laverne, é, criticasse São Paulo, eu serei brutalmente atacada com palavras de ódio vindo dos barristas mais ignorantes que são roxos por São Paulo e se sentem superiores a nós nordestinos. E muitos de nós temos a famosa síndrome de vira-lata. Muitas pessoas daqui romantizam, passam pano para preconceito e colocam São Paulo num pedestal e colocam paulistas e seus sotaques com o padrão de superioridade. Mas eu tenho uma visão muito diferente, uma visão crítica que eu tenho que tomar muito cuidado ao expressar porque eu sei que eu estou pisando num campo minado. Mas Caetano Veloso e Criolo me entendem. Eu não estou sozinha e eu tenho o direito de me expressar. Ao mesmo tempo que a cidade ela não para... Olha o barulho. <risos> Ao mesmo tempo em que a cidade não para, a pessoa também não pode ou não consegue parar. E sobrevive apenas quem acompanha esse ritmo e ainda sabe segurar ou fugir das ondas que o mar urbano levanta todos os dias. Essa análise ela pode ser justificada com o que relata o autor na primeira estrofe da música. Vou citar pra vocês de novo. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Da dura poesia concreta das tuas esquinas, da deselegância discreta das tuas meninas. Ainda não havia pra mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Tendo em vista o fragmento acima, né, pode-se descobrir que, diante de algumas possibilidades, o termo concreta remete-nos a observar o contraste entre o espaço urbano, com os seus edifícios e construções enormes, e o espaço rural, que é mais calmo, de construções simples, tanto quanto as próprias pessoas que ali vivem. Bom, por outro lado, é possível depreender, então, que as cidades elas vão se formando assim, um aglomerado de concreto, seja na forma física, seja no estabelecimento de relações humanas da sociedade, visto que tais relacionamentos humanos têm revelado um homem mais duro e insensível com o seu próximo. E eu já sabia disso, mas... Porque isso é óbvio, né? Mas ir para São Paulo me fez relembrar, reaprender e reforçar o quanto as pessoas são extremamente egoístas. Egoístas, autocentradas, autorreferentes, afogadas no seu próprio egocentrismo. Egoísmo no sentido mais literal possível. E aí vamos de novo para uma frase que ela me tocou bastante, que foi o seguinte. Narciso acha feio o que não é espelho. Vamos lá. Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Essa reflexão do espelho é uma coisa que não sai da minha cabeça. Ela tá no ar, ela tá em mim há muito tempo. E tem sido um tema muito recorrente para mim. E aí eu tô falando da questão da projeção. O quanto as pessoas projetam em mim as frustrações delas, os seus próprios conflitos internos, a sua, as suas insatisfações que eu, Jade Laverne, não tenho culpa. Na minha opinião, não tem nada mais feio do que alguém tratar o outro mal por inveja. Eu sinto muito que as pessoas que têm antipatia por mim, elas criam esse ódio, essa competição, essa rivalidade feminina. Nem sempre feminina, porque homens também fazem isso comigo. Mas eu sinto que eu provoco nas pessoas que já têm predisposição a serem é, infelizes pelos seus... Porque elas não gostam da própria vida, porque elas não gostam da própria aparência, porque elas queriam ser de outra forma, porque elas queriam estar na minha posição, no meu lugar, enfim. Essas pessoas, elas vêm em mim e elas relembram o quão inexpressivas elas são. Eu lembro a elas o quão medíocres e eu faço elas lembrarem da própria insignificância e isso gera ódio, mas isso gera ódio mortal. Só que eu não faço nada disso de propósito. Na verdade, eu não preciso fazer absolutamente nada. Esse sentimento negativo que tá no outro, ele vem só pelo fato de eu existir, porque as pessoas não aceitam. Eu não tenho culpa de existir, eu obviamente tenho o direito de estar aqui, assim como qualquer outro ser humano. Faça você terapia, vá você cuidar das suas frustrações, porque o mundo não te deve nada, eu não te devo nada, ninguém deve nada a você só porque você é infeliz. O mundo não gira ao seu redor. E quando eu falo isso pra vocês, pra vocês que não estão no meu lugar, pra vocês que não são eu, vocês nunca, jamais, em tempo algum, vão entender o que é que eu quero dizer com isso. Sabe por quê? Porque vocês não estão dentro de mim, vocês não são Jade Laverne, vocês não sabem a minha vivência 
experiência, vocês não sabem o que eu passo. Então, nem que eu explique pra vocês, nem que eu tente explicar da maneira mais básica possível, como se o celular estivesse conversando com uma criança, explicando pra uma criança de 6 anos de idade, por mais literal que eu seja, vocês nunca vão entender como eu me sinto, porque vocês não são eu, vocês jamais serão, nem que eu explique. Ninguém nunca vai entender 100% como que o outro se sente, então toda a informação que eu passar pra vocês vai passar primeiro pelo filtro pessoal de vocês, pelos seus valores, pelas coisas que vocês já têm dentro de si, e aí, obviamente, vai ser distorcido e eu vou sair como errada. É sempre assim. Narciso acha feio o que não é espelho, e eu acho feia... Essa arrogância, essa maneira prepotente, maldosa, invejosa e competitiva de tratar as outras pessoas. Essa feiura não faz parte de mim. Eu sou da luz, eu pertenço àquilo que é belo. Essa arrogância, essa falsa superioridade moral não é de mim, é do outro. O outro quer projetar a sua sombra em mim porque dói nele e isso não é um problema meu. Por isso as pessoas descontam e projetam tanto as suas frustrações. E eu tento tomar muito cuidado para não me deixar contaminar por essa feiura porque tem gente que é tão ruim que consegue tirar o seu pior lado. E eu fugi um pouquinho do tópico aqui, mas ao mesmo tempo tem a ver com São Paulo porque em São Paulo eu passei por situações... É, de presenciar esse tipo de conduta, porque eu fui muito maltratada de graça, não só por atendentes de lojas, de estabelecimentos, como eu já falei, não foram todos, tiveram pessoas muito legais que me trataram muito bem, que foram adoráveis, amáveis, que pediram para tirar foto comigo, que me elogiaram, fui muito elogiada em São Paulo, encontrei pessoas maravilhosas, eu fiz amigos, mas eu também encontrei muita alma cebosa. E isso é em todo lugar, óbvio, porém eu sinto que lá é, não sou só eu que falo dessa arrogância do paulista, dessa maneira que eles tratam o nordestino, desse jeito que eles maltratam as outras pessoas. E eu vou falar mais uma coisa, quem passa pano para xenofobia, quem passa pano para o preconceituoso, tá ajudando ele a perpetuar mais preconceito, porque se o próprio nordestino diz que ah, em São Paulo não existe xenofobia, é, aí é que ele se cresce mesmo, aí é que ele vai arrumar força para tratar os nordestinos cada vez pior, então tenham o senso crítico, pelo amor de Deus, e tirem essa síndrome de vira-lata de que o paulista é superior, de que as pessoas podem falar com você de qualquer maneira, que as pessoas podem te tratar mal, porque não é assim. Você não tem que permitir e você não tem que tirar por menos e passar pano de Ai, ninguém tá fazendo nada demais, é você que é muito sensível, é você que tá vendo maldade Não façam isso, que coisa feia E não se calem em situações de injustiça Parem de culpabilizar a vítima Ai, mas se você foi bem tratada também, por que citar as pessoas ruins? Por que focar no negativo? Por que falar sobre isso? Porque isso é inerente ao ser humano. Porque isso de focar no negativo é antropológico. É completamente normal, é um padrão, o ser humano focar mais no negativo do que no positivo. Porque, por exemplo, na Idade da Pedra, o ser humano precisava focar no negativo. Porque as coisas negativas eram o perigo. O perigo garantia a morte deles. Então, assim, as coisas positivas eram ignoradas e o ser humano tem isso até hoje. E eles focavam nas coisas negativas porque eles queriam sobreviver. E isso ficou no nosso inconsciente coletivo. Isso não é uma coisa individual minha. Não é que a Jade Laverne só fala de coisa negativa. É que todo ser humano sente mais dor do que prazer. E quem nega essa realidade é que tá se fazendo de perfeito, de superior, de moralmente superior, de ai, mas comigo não acontece nada. Ai, mas eu sou perfeita. Ai, não, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é uma positividade tóxica que é mais prejudicial do que quem encara a realidade, do que quem fala das suas dores, do que pessoas orgânicas e verdadeiras. Imagina só se o, o cara lá da Idade da Pedra ia ficar ignorando o dinossauro querendo comer ele, o, o tigre dente de sabre, ou sei lá que bicho que queria comer ele e acabar com a vida dele, se ele ia ficar ignorando isso pra focar no positivo. Ai, estão tentando me matar, mas hum, essa árvore aqui deu um fruto tão bonito, vou focar no positivo. Aí ele morria, né? <risos> e eu ainda digo mais, isso de adorar e defender o seu agressor me remete até a síndrome de Estocolmo, vou deixar na tela aí o que é pra quem não sabe, 
E ninguém precisa ficar passando pano pra gente preconceituosa e fingir que não tem nada de errado só porque você quer enganar a si mesmo e florear a realidade. Colocando a culpa no outro, colocando a culpa na sensibilidade do outro, colocando a culpa na vítima. É, enfim, tem gente que quer fingir que a vida é leve, que a vida é perfeita, que as pessoas... Porque tem gente que gosta mesmo de fingir que a vida é leve e perfeita. Eu sei que isso é um mecanismo de defesa para muitas pessoas. Elas não querem encarar a realidade, não querem enxergar a realidade nua e crua como que ela é. Porque é um fato, né? As pessoas são péssimas mesmo. <risos> o mundo, ele é cruel, sim. E a gente tem que se impor. Eu não tô dizendo que a gente tem que reagir a tudo. Até porque eu sempre tento evitar conflito. Mas é, é também uma questão de não ainda usar os outros e não fingir que todo mundo é lindo e maravilhoso mentindo pra si mesmo e apoiando atitudes que são prejudiciais. A única coisa que eu tô dizendo aqui é que é importante a gente ter noção da realidade e enxergar as coisas como elas são e não como a gente gostaria que fosse. Porque eu também adoraria que não existisse xenofobia. Eu adoraria não ler os comentários que eu leio. Eu adoraria que as pessoas não me tratassem mal ou não falassem mal da minha voz, do meu jeito de falar e de onde eu venho, sabe? Adoraria, mas a realidade não é essa. Ponto final e acabou. E agora voltando para a música de Criolo, é, quando ele diz, não precisa sofrer para saber o que é que é melhor para você. Essa frase, ela me fez lembrar de uma situação. Tinha uma mulher muito invejosa, extremamente invejosa, que se fazia de minha amiga. E eu, por ingenuidade, carência, enfim, conversava com ela pela internet. Inclusive, essa mulher, ela dizia pra todo mundo, diz pra todo mundo, que ela era minha namorada. Sendo que eu só vi ela uma única vez na minha vida. Pra vocês verem o nível de doença, né? Uma única vez na minha vida que eu vi essa mulher, ela já foi suficiente pra ela ficar dizendo que ela era minha namorada. Até porque, pra mim, namoro precisa de toque físico, contato, enfim. Ao menos, eu sou assim. Enfim, tinha essa mulher e eu insistia numa amizade que não tinha futuro, porque né, ela era péssima em todos os sentidos possíveis. Mas uma vez ela me disse o seguinte, lá nos conselhos furados dela, <risos> ela disse que eu tinha que obrigatoriamente sair do Nordeste e me mudar para São Paulo. Basicamente, resumindo, ela disse que eu só teria dignidade, olha o preconceito, que eu só teria dignidade e só seria alguém na vida se eu largasse a minha vida aqui e fosse morar lá em São Paulo. Que eu deveria sim procurar uma república para morar, para dividir quarto, cozinha, banheiro com desconhecidos e que eu deveria sim passar fome, sim, ela usou exatamente esse termo, passar fome, se fosse necessário, tudo para ir viver em São Paulo, porque ela, na cabecinha matuta dela, ela acha que lá é o paraíso, ela não é nordestina e se eu não me engano ela é do sul e ela tem esse preconceito enraizado em relação ao nordeste, só que ela não expressa isso de maneira explícita são só esses comentários assim que ela faz sabe, e, inclusive ela se diz uma pessoa muito desconstruída mas o motivo pelo qual eu parei de falar com ela era justamente ela ser super gordofóbica, racista preconceituosa, xenofóbica e tudo mais mas ela faz tudo isso de forma bem velada. Não é um preconceito assumido, sabe? Ela fala sempre nas entrelinhas. E ela sempre queria me botar pra baixo pelo lugar de onde eu vim. E enfim, o pensamento dela, infelizmente, ele traduz o que a grande maioria das pessoas pensam com essa superioridade em relação a São Paulo. E eu acho o seguinte, as pessoas que fazem isso de sair das suas casas, dos seus estados, pra ir pra São Paulo, viver em condições precárias, mas buscar fazer dinheiro e ter melhores oportunidades de vida, elas fazem isso justamente porque elas não têm outra opção. Porque ela já tem uma vida difícil, porque o lar dessas pessoas, por qualquer motivo que seja, não é acolhedor e por necessidade. E agora falando sobre a minha realidade, eu, Jade Laverne, como indivíduo, eu posso infelizmente não ser rica, mas eu tenho uma casa própria. Eu tenho hoje o meu espaço, eu tenho os meus quartos, meu escritório, meu setup, meu closet, meu banheiro que eu não divido com ninguém, <risos> enfim, eu tenho a, a minha condição de vida, eu tenho a minha privacidade, e a minha condição de vida, ela não é miserável nem precária só porque eu moro no Nordeste, pode não ser uma vida luxuosa de milionário, mas morar no Nordeste e não viver em São Paulo não é o fim do mundo. Eu tenho uma coisa que eu tô dando muito valor agora, depois que eu passei esses dias em São Paulo, que é espaço. Eu juro a vocês, quando eu cheguei em casa... 
eu comecei a achar a minha casa um palácio, depois de tudo que eu vi lá. Então, eu não preciso necessariamente tirar a minha qualidade de vida e escolher viver em condições ruins sem necessidade. Esse tipo de sacrifício é para quem precisa, para quem não tem outra opção. E eu não preciso sofrer para saber o que é melhor para mim. E só para ficar claro, o sacrifício que eu me refiro é largar tudo para ir morar em uma república, dividir no quarto, banheiro com pessoas que você não conhece, que você não confia, é passar fome, como ela quis mencionar, o ênfase que ela deu no passar fome, porque não, você tem que passar fome sim, tudo para morar em São Paulo, porque lá é o lugar é melhor para você, quer dizer, quer dizer para mim, quer que é melhor para mim, enfim. Eu não preciso sofrer. É aquilo que eu sempre digo, sofra só o necessário. E o melhor pra mim não é ir morar em um lugar que eu não me identifico, por mais que eu também não me identifique com aqui, a cidade que eu vivo, eu não me identifico com o Chile, não me identifico com a Alemanha, que foram os lugares que eu morei. O melhor pra mim não é piorar ainda mais a minha sanidade mental com base em achismos xenofóbicos. Afinal, quem sabe da minha vida sou eu, ninguém mais. Não é mãe, não é pai, não é seguidor, não é hater, não é menininha invejosa da internet, não é ninguém, sou eu. E aqui eu vou ter que falar mais obviedades de novo, né? Que ninguém é superior só porque é do Sudeste. Ninguém é superior por ter determinado sotaque. E não, pela milésima vez o meu sotaque não me torna feia, como muitas pessoas já me falaram aqui na internet. O meu sotaque não me torna errada. É feio de verdade mesmo. Feio é o seu preconceito. Gente preconceituosa é feia por dentro e por fora. <risos> Parece que a, a feiura externa reflete já a podridão interna. E quem tem esse tipo de opinião antiquada, de falar mal de nordestino, de sotaque, enfim. Pra mim, essas pessoas já são estragadas por dentro. Não tem mais jeito. Não tem solução, não tem nem diálogo com esse tipo de gente. E eu não quero perto de mim. E falando todas essas coisas, fica parecendo até que eu odeio São Paulo. E não, gente, não é isso. Eu não odeio São Paulo. Eu gosto de lá. Eu gostei muito de lá. E sim, eu vejo muitos pontos positivos. Porém, eu sou apenas realista. Eu não me impressiono com pouca coisa. E... Cá pra nós, gente, não faz sentido vocês ficarem bravinhos comigo só porque vocês endeusam São Paulo e acham que lá é o melhor lugar do mundo. Sabe por quê? Porque essa é a minha impressão da minha viagem. E essas são as minhas impressões, as minhas opiniões pessoais, você pode ter a sua. A vida em São Paulo é muito boa pra quem é rico, pra quem tem muito dinheiro. Fora isso, infelizmente, quem mora, é, sei lá, na Zona Leste, quem tem uma, uma condição de vida mais limitada, eles vão te dizer como que é a vida lá, a vida real de São Paulo. Quem vive no subúrbio, quem vive nas favelas, São Paulo é muito bonito pra, pra turista, pra quem nunca saiu daqui, quem não conhece o mundo, quem não conhece a vida, vai achar que lá é um paraíso, só porque vê na internet as meninas postando foto e falando que lá é maravilhoso, e nordestino fingindo que não tem sotaque nordestino forçando pra falar que nem paulista, porque acha bonito porque tem vergonha do, do próprio sotaque e mais um ponto que eu quero esclarecer quando eu falo sobre as minhas impressões da, de viagem, tô falando de São Paulo ah, porque São Paulo, São Paulo, eu também não gosto daqui, eu também reconheço que aqui tem muitos problemas, aqui também tem muita miséria, aqui também tem é porque não é só isso, entendeu assim como São Paulo não são só coisas ruins, aqui também não é só coisa ruim, mas eu também não gosto daqui não, eu, eu não me identifico também com as pessoas daqui, o povo daqui também é muito bisquinho muito fofoqueiro, gosta de falar mal da vida de todo mundo, muito julgador o pessoal também me olha muito torto aqui tem muito preconceito, as pessoas são extremamente preconceituosas aqui e aí é isso, o Brasil infelizmente é assim, Brasil e qualquer outro lugar do mundo tem problemas e ponto final eu só não quero ficar endeusando e, e dizendo que lá foi o paraíso, porque não foi essa é só a única questão que eu tô trazendo aqui e o que foi que me doeu tanto em São Paulo? Eu vou contar algumas coisas. São Paulo, como, assim como todas as cidades do Brasil, é porque é isso que eu disse pra vocês. O povo acha que São Paulo é outro país, que age como se viajar pra São Paulo fosse uma viagem internacional. São Paulo é Brasil. São Paulo é a cidade mais Brasil que eu já vi na minha vida. E o Brasil tem muitos problemas sociais, econômicos, políticos, etc. Isso aí eu não preciso dizer, isso aí tá óbvio, né? Até a pessoa mais ignorante sabe disso. E aí que que acontece? Em São Paulo tem muita miséria. Ai, mas na sua cidade não tem? Tem também. Lógico. É Brasil igual? Lógico. Tem miséria também. Mas, em São Paulo eu vi muita coisa triste. E mexeu muito, muito, muito comigo. Eu vou até tentar filtrar as palavras aqui, porque eu não quero chorar. Mas eu tô há uns dias já chorando, porque na hora eu reprimi. 
na hora eu não ia ser compreendida pelas pessoas ao meu redor. E não tem pra que falar das minhas dores, porque as minhas dores, quando confidenciadas para alguém que você acha que pode ser seu amigo, não caia nessa, né? <risos> quando você acha que pode confidenciar as suas suas questões mais profundas, as pessoas elas vão usar isso contra você. Então, se preserve. E foi o que eu fiz. Tentei fazer, pelo menos nessa situação. Eu tava indo pra Galeria do Rock. Eu vou até ver no mapa onde que fica a Galeria do Rock, mas é centrão de São Paulo. É perto do Teatro Municipal de São Paulo. E aí, pra chegar lá, a gente foi de metrô. É, na saída do metrô, eu vi um rapaz que tava em situação de rua. E aquilo... É... Acabou com o meu dia. Aquilo me deixou muito tocada. Era um rapaz da minha idade. E as coisas que ele falou ali enquanto ele estava pedindo ajuda. Eu não quero repetir aqui porque eu vou começar a chorar. Mas mexeu muito, muito, muito comigo. E eu não olhei para ele. Porque eu sabia que se eu olhasse eu ia desabar, entendeu? Então eu fiz... A mesma coisa que todo mundo, eu fingi que não ouvi, eu fingi que não vi a situação que ele tava. Foi logo na saída do metrô isso, e aquilo já me deixou muito mal, muito, muito, muito mal. Porque eu sou empática, eu sou humana, e essas coisas, elas mexem muito comigo. Ver o outro em situação de vulnerabilidade mexe muito comigo, isso é tudo é, é ego, porque o meu ego fica querendo que eu me sinta responsável por consertar o mundo. Eu não vou consertar o mundo. Não tem nada que eu pudesse fazer é, não, que tivesse ao meu alcance para tirar essas pessoas em situação de rua daquele jeito que elas estavam. Por mais que eu fizesse alguma doação, por mais que eu tentasse ajudar aquele dia e, e amanhã, e nos outros, e todas as outras pessoas, e todos os outros animais, e coisas tristes que eu vi ali, sabe? Então, eu tenho que botar na minha cabeça que eu não vou consertar o mundo. Uma pausa pra respirar. Eu tô fazendo esse vídeo bem pausadamente, porque senão eu vou ficar chorando. E aí eu continuo quando eu tô mais calma, em outros dias. Então, por isso, a alteração de voz. Às vezes eu tô mal, aí eu começo a ficar mal, aí eu paro de gravar e volto outro dia. <risos> Agora, continuando com o que eu tava falando. Eu não vou mudar o mundo. Afinal, eu não sou governadora, eu não sou prefeita, eu não sou presidente. Eu sou Jade Laverne, andando por São Paulo. E aí... A questão é que aqui, na minha cidade, tem muita miséria também. Principalmente, sei lá, se você pega o ônibus e vai pro centro. Lá você vê muita gente doida, muita gente doente, muita gente pedindo, muita gente em situação precária. Porém, eu sou uma pessoa muito guardada. Eu vivo em casa. Vivo da minha casa pro, pra casa do meu namorado, pro shopping. E é isso. Eu não, eu não vou falar os outros lugares que eu frequento, que eu não quero que ninguém venha atrás de mim. Mas enfim, são lugares que tipo, sei lá, eu nunca saio de casa e quando saio são sempre para os mesmos lugares. Eu via muito mais coisa triste quando eu ia para a faculdade de ônibus e aí, enfim, e quando você vai para o centro e trabalha no centro e se expõe muito, você acaba se dessensibilizando. E também, eu sou uma pessoa sensível. Quanto mais você se expõe a coisas chocantes, quanto mais você se expõe a coisas pesadas, menos aquilo te choca. É assim que o cérebro humano funciona, não só em relação a isso, em relação a, a tudo. Sei lá, você tem trauma de alguma coisa, quanto mais você se expõe, às vezes, àquela, àquele objeto do teu trauma, é, quanto menos você... Em, isso é alguns casos, tá? Não é todo mundo, mas quanto menos você se esconde daquilo e mais se expõe àquele objeto que te, tra que te traz trauma, mais insensível você fica àquilo, sabe? Quanto mais você fala sobre alguma coisa, sobre algum problema, algum medo, menor aquele medo parece pra você. Como eu disse pra vocês, a palavra ela cura, você se escuta, você elabora. Isso até com pornografia também. Quanto mais você se expõe, menos prazer você consegue sentir, sabe? Você precisa de algo mais pesado pra te dar aquele estímulo de novo. Isso com droga também. Enfim. Agora voltando ao assunto da galeria do rock. E eu fui pra galeria do rock já segurando o choro, já me sentindo mal. Porque na noite anterior eu também já não tava me sentindo bem. Já tava mexida. E aí, 
a minha amiga que tava comigo, a Tui, ela até falou, ela disse, nossa, quando eu vejo uma pessoa assim, jovem, porque ele tinha minha idade, o rapaz, nessa situação eu, eu fico muito mal, muito triste, porque muitas pessoas na pandemia perderam seus empregos e até hoje não conseguiram se reerguer, na pandemia mais de 500 mil pessoas aqui em São Paulo foram pras ruas e... Nada foi feito, as pessoas se desestabilizaram de uma forma que não conseguiram, né, como eu falei, se reerguer. E isso ficou na minha cabeça, e eu fui pra galeria do rock, tava um calor insuportável, muito, muito, muito quente ali, não tem nada, é cimento, é chão duro e é quentura mesmo, é a realidade nua e crua. E aí, quando a gente tava saindo da galeria do rock, a gente foi ir até o Shopping Light, quem é de São Paulo sabe que shopping é esse, é um shopping péssimo, parece a Boa Vista, mas shopping Boa Vista é daquele Recife, extremamente apertado, lotado, enfim, lá é um lugar super populoso, né, então tem gente pra c*** em todo canto. E aí, quando a gente tava voltando, eu vi o Teatro Municipal, e que lugar lindo, que coisa linda, que prédio lindo, que estrutura, que monumento, que esculturas lindas, eu falo, e eu falo com todas as palavras, que lugar impressionante. Eu tava andando rápido porque eu não queria ser assaltada, porque tinham sim... Lá era, era meio esquisito aquele lugar, tá? Era, eu achei meio perigoso. Mas eu tinha que andar rápido porque tava um calor da porra, porque estávamos em grupo, porque as pessoas queriam ir logo. Mas eu, a minha vontade era parar ali e simplesmente admirar e observar. E observar aquelas esculturas daqueles dois caras que estavam segurando, como se estivessem segurando o teto, sabe? Eram esculturas clássicas e enormes. Um lugar magnífico. Porém, e ao meio desse lugar magnífico, histórico e lindo, do meio dessa beleza inteira desse teatro municipal, no chão do mesmo teatro, nas escadas, tinham pessoas dormindo em cima de papelão, pessoas em situação extremamente precária. É, na frente também, no paredão que eu passei lá para chegar até o shopping, eu vi e eu evito olhar, porque eu sei que se eu olhar, eu caio em depressão. Eu não deveria estar tá aqui expondo o meu lado vulnerável, é, deprimido, porque eu sei que vocês vão usar contra mim, vocês vão dizer, ah, você é deprimida. Talvez não seja só porque eu seja deprimida, talvez eu seja só humana. Talvez vocês que sejam muito insensíveis, talvez vocês vejam os mendigos, os moradores de rua, e vocês não sintam nada, e vocês ignorem, vocês já estejam acostumados, vocês tenham, tenham estômago, vocês não estejam fragilizados emocionalmente. Mas eu não sou que nem você, eu não sou que nem todo mundo, então é, guardem os julgamentos para vocês, porque aqui no meu canal não é um espaço para julgamento, eu não julgo, não julgaria uma pessoa que estivesse se mostrando vulnerável assim como eu estou, porém vocês não vão agir da mesma conduta que eu, né? E é muito triste, muito triste, muitas pessoas em barracas, pessoas que estavam ali muito mal, não é só droga, e olha gente, olha que eu nem fui para Cracolândia, tá? Olha que eu... E Cracolândia é um assunto que me mata. Eu gostava de assistir antigamente Verdades Secretas. Mas eu sempre pulava ou evitava reassistir. Porque tinha uma parte de Verdades Secretas. que é um, Isso era uma série da, da Globo. Que é muito boa. Mas tinha uma parte de Verdades Secretas que era sobre a Cracolândia. Eu me emocionava toda vez. Porque é muito triste. É muito doloroso. E aí... Eu reprimi. Na hora que eu passei por esses moradores de rua, na hora que eu vi o teatro municipal e vi as pessoas ali naquela situação, deitada ali, é, sem perspectiva nenhuma de vida, eu reprimi, eu engoli a seco, fingi que não vi e fui pro shopping comer. A comida não descia, eu comprei um hambúrguer lá pra mim, a comida não descia, eu mastigava, mastigava, não descia. A minha amiga, a, a Tui que tava comigo... É, ela olhou assim, a falou, tipo, ah, já disse, você tá mais quietinha hoje, você tá bem. E eu falei dela, pra ela uma outra situação que eu me senti desconfortável. Mas não era só isso, era todo o conjunto, era a feiura, era a visão cinza que eu tava vendo de São Paulo. Daí vocês vão ficar tipo, ai, tadinha da Jade, nunca vi um mendigo, hein, hein, tá assim, só porque viu o morador de rua, o que é que tem? Vão, obviamente, debochar do, da, do meu sentimentalismo, da minha maneira de enxergar as coisas. E eu sei disso, a partir do momento que eu exponho, eu estou suscetível a receber todo tipo de julgamento, mas... 
eu senti vontade de expressar aqui o porquê que eu não vejo São Paulo como as mil maravilhas, sabe? E eu voltei meio perturbada, entendeu? E me deu gatilho, me gatilhou total ver essas pessoas assim. E olha que eu nem fui pra favela. É, eu tenho uma amiga que ela já visitou a Rocinha no Rio de Janeiro, que é uma comunidade bem famosa, enfim, vocês devem saber qual que é, e ela disse pra mim que ela se sentiu mais à vontade lá na comunidade da Rocinha do que no centro de São Paulo. Eu sei que são estados diferentes, mas é só pra vocês entenderem o nível. Inclusive tem essa foto aqui, famosíssima, de todo o livro de geografia, que é a divisão entre Paraisópolis e, se eu não me engano, é Murumbi. Eu estive em Murumbi, eu não estive em Paraisópolis, mas eu, eu conheci Murumbi, porque eu tava por ali. Inclusive, eu acho Paraisópolis um nome muito bonito. <risos> Muita gente vai pra conhecer também, sabe? Porque é bem famosa, sabe? Tipo, os gringos vão pra conhecer. Eu não sei se a galera considera isso certo ou errado. Eu tenho vontade de conhecer também. Tenho vontade de conhecer muita coisa. E eu lembro que uma vez me falaram que a coisa mais bonita que tem na favela são as pessoas. Eu concordo plenamente. Eu também tenho vontade de conhecer a Sé, mas... Não tanto, porque eu achei melhor não fazer isso, <risos> sabendo do quão sensibilizado eu já estava. E eu me recusei a ir pra Sé, porque eu sabia que se eu fosse pra Sé, eu ia voltar arrasada. Eu ia voltar arrasada, porque o que é que tem na Sé? Tem uma catedral muito linda, muito maravilhosa. Eu não ligo muito pra igreja, não vou mentir pra vocês, eu não tenho esse encantamento todo por igreja, não. Eu gosto de esculturas, esculturas mexem comigo e me fazem chorar de emoção pela beleza, pelo encantamento que aquilo me gera, mas igreja católica, igreja sei lá o que, eu não ligo muito não, mas enfim, tem uma catedral lá, muito bonita, muito histórica, e ao mesmo tempo que tem a catedral, é a mesma coisa do teatro municipal, tem pessoas ali em situações que eu não vou nem comentar, em situação de rua e muito mal, né, dormindo em cima de papelão e implorando por ajuda e sendo ignoradas pelos demais porque ninguém quer ver, todo mundo passa por eles e finge que não vê que não são pessoas, é como se fosse um lixo, um lixo humano, sabe como se fosse um pedaço de papel e é isso se eu fosse pra Sé <risos> ia ser a, a ideia mais idiota que eu teria, que alguém que tiveram na verdade, porque queriam, porque queriam que eu fosse pra Sé, aí eu fiquei falando, é fazer o que na Sé Fazer o que na C? Ai, é conhecer, você tem que conhecer, tirar foto. Eu fiquei tipo, é, tirar foto com o teu celular, né? Só se for, porque eu não vou ali pra ser assaltada, não, tá bom? E outra coisa, a minha amiga que mora em São Paulo, ela disse pra mim, olha, Jade, eu não te recomendo de forma alguma, em hipótese alguma, que você vá pra Sé em nenhum horário, seja de manhã, de tarde, muito menos à noite e à madrugada. Não vá. E eu não fui. Eu só fui pra Luz porque eu tive que ir no metrô. Mas, tipo, foi dentro do metrô. Então, eu tava dentro do local lá. Porque do lado de fora é a Cracolândia, né? A Cracolândia tem vários pontos. E é isso, gente. É, São Paulo mexeu em mim em muitos pontos desse egoísmo que eu citei pra vocês. Por que que eu citei esse egoísmo? Eu vou contar pra vocês agora uma situação que eu passei. Eu nem deveria contar. Porque a pessoa, o serzinho... Né, que, que fez o que fez comigo lá, vai se sentir o máximo, mas com certeza a pessoa tá, tá ouvindo esse vídeo, mas que ela saiba que ela é apenas uma no meio de tantas que tem essa mesma atitude, ela está repetindo um padrão, um padrão de comportamento que eu sou completamente contra, mas que eu já vivenciei várias vezes, então ela é só mais uma, insignificante, mas eu vou contar pra vocês. Quando eu tava em São Paulo, eu tava lá fazendo meu rolê lá com os meus amigos, e aí a gente ia, é, a gente foi num, num rodízio, comemos, e depois fomos para um shopping, que era perto, era o shopping Murumbi. E aí eu recebi muitas DMs no meu Instagram de pessoas, de seguidoras, seguidores, dizendo, ai, ah, já você tá em São Paulo, eu quero muito te encontrar, etc. E eu não respondi ninguém, mas teve uma única pessoa que eu acabei respondendo porque ela tava implorando pra me ver, dizendo, Jade, você veio pra São Paulo, eu sou muito sua fã, eu te amo muito, eu te sigo há muito tempo, pelo amor de Deus, deixe eu encontrar você, me permita que eu encontre você, me diga onde você tá, que eu pego um Uber e eu vou atrás. Eu sabia que isso ia dar merda, e é óbvio que deu, né? Vamos lá. 
É, eu sou uma pessoa extremamente fechada, eu não faço amizade com qualquer um, eu não deixo que ninguém se aproxime de mim, porque eu sei que não vale a pena, eu sei que eu vou ter só estresse, porque as pessoas são maldosas, são invejosas, são problemáticas, são doentes, são doidas, mas o que é que eu fiz? Trouxa, né, no caso, aí pode dizer, realmente eu fui ingênua em achar que isso ia dar em algo de bom. Mas, enfim, não quero também culpabilizar a vítima, porque a vítima dessa história sou eu. Mas podia ter sido pior. Enfim, eu deixei. Eu disse que eu estava no shopping Murumbi. E aí a pessoa mentiu pra mim, dizendo que estava no shopping, que ia, me, que ia até o shopping, que já estava lá pra eu esperar ela. A pessoa não estava no shopping. A pessoa estava na p*** que pariu. Não sei onde é que a pessoa estava, também não quero saber. É, e aí a pessoa ficava me mandando mensagem, dizendo que estava chegando, estava chegando. E eu fiquei lá esperando, perdendo meu tempo. Sendo que eu tinha um compromisso pra ir depois. E aí... Eu é, respondendo a pessoa no Instagram, eu disse que eu ia pra estação, né? Porque eu tinha que ir pro meu, com, pro meu compromisso. Daí a pessoa disse que foi um mal entendido, que ela não tava no shopping. Na verdade, ela tava na estação, porque existe uma estação que também se chama Murumbi, assim como o shopping. Vai vendo a mentira, né? Daí eu cheguei na estação e a pessoa continuou implorando pra eu esperar ela, porque ela precisava muito me encontrar, porque me ama muito. Ama porra nenhuma. Aí... Eu fiquei esperando. A pessoa me fez esperar por quase duas horas. Duas horas. Tá bom? Perdendo o meu tempo e perdendo o tempo das pessoas que estavam comigo. E eu odeio esse tipo de desrespeito. Daí, depois de esperar esse tempo todo, eu perdi o meu trem, né? Esperando. Aí eu disse, olha... Respondi lá no Instagram, na DM da pessoa. Olha, eu tô indo pro Parque Ibirapuera. Eu já ia pra lá de qualquer forma, né? Com meus amigos, eu tô com um compromisso lá. Então, tô atrasada. Então, se você quiser realmente me encontrar, já que é algo do seu interesse... Porque eu não queria encontrar a pessoa. A pessoa que quis me encontrar e eu permiti, não era pra ter, não era pra ter permitido. E por que, que eu permiti? Porque eu me coloquei no lugar da pessoa, eu pensei na minha cabeça, poxa, se fosse eu que quisesse encontrar muito uma pessoa que eu gosto tanto, que eu admiro tanto do Instagram, eu ia querer que a pessoa me esperasse. Só que, na verdade, eu, já de Laverne, jamais, em hipótese alguma, faria isso. Eu nunca, nunca ia implorar pra alguém ir me encontrar. Eu nunca ia perturbar o passeio de outra pessoa pra tentar é, fazer outra pessoa esperar por mim, porque eu acho isso péssimo, sabe? Eu nunca ia fazer uma coisa dessas de pedir pra um ídolo me encontrar, porque a pessoa tem mais o que fazer, sabe? Eu não acho legal, mas eu fiquei pensando, ai, tadinha, vou deixar a menina me encontrar, porque aqui em Recife mesmo, eu já, eu já fui pra eventos, e isso vocês podem confirmar no meu Instagram, tá? Lá nos meus destaques mais antigos. Eu ia pra eventos de anime, e eu avisava pro pessoal que eu ia pra lá, e meus seguidores iam comigo. Eles conversavam, a gente conversava, a gente se divertia, eu recebia cartinhas, eu recebia desenhos. Tinha uma alma cebosa ou outra, invejosa que ia junto? Tinha. Já aconteceu comigo várias vezes, de uma pessoa ruim, é, que se fingia de fã, que era na verdade um hater ia lá me encontrar e encheu a porra do meu saco já aconteceu, mas já aconteceu também, é que assim, é uma loteria, né é 880, você não sabe o que, é que vai vir porém podia ter vindo uma facada né, por isso que a pessoa tem que se ligar e eu tô falando sem parar daí a pessoa, eu fui pro Ibirapuera me diverti com meus amigos, né e a pessoa não parava de me ligar pelo Instagram e aí a pessoa perguntou onde é que eu tava e eu disse que onde eu tava a pessoa me encontrou, quando a pessoa chegou lá meu Deus do céu. A pessoa disse que queria me entregar um presente. Aí era, ela queria me entregar uma, uma presilha de cabelo. Que segundo... Devia ser... Tá lá na casa dela, né? Segundo ela, ela comprou pra mim. Comprou nada. Ela disse que queria me entregar um, um presente. Eu achei que era um desenho, uma carta, alguma coisa assim. Mas não, ela, ela quis me entregar uma presilha de cabelo. Eu agradeci pela presilha. Perguntei se ela queria tirar foto. Tiramos a, a foto. Ela pediu pra tirar fotos minhas enquanto eu tava lá. Eu deixei que ela tirasse as fotos minhas no celular dela. E aí, beleza. A pessoa não olhava pra mim. A pessoa me tratava friamente. A pessoa só falava com as pessoas que estavam ao meu, ao meu redor. Ela não se referia a mim. E eu fiquei pensando, ué, se essa pessoa queria tanto me encontrar, fez tudo isso. Porque segundo ela, ela estava vindo de muito longe só para me encontrar. Que estava fazendo um esforço muito grande. O esforço era pegar o metrô. Mas enfim. 
Aí, achei estranho, mas beleza, eu continuei tratando ela bem, ela ficava me oferecendo é, comprar as coisas do parque pra mim, tipo, ah, você quer algo do doce? Eu te dou. Eu dizia, não, obrigada, eu não quero. E ela insistia, insistia até que comprou e eu acabei aceitando pela insistência. Depois eu quis ir pra Avenida Paulista e eu fui com os meus amigos, né, a pé, e ela quis ir junto. E eu permiti que ela fosse junto. E eu tentava puxar assunto com ela, tentava é, conversar e ela me tratava bem friamente. Mas ao mesmo tempo que ela me tratava friamente, quando eu passava qualquer coisa vendendo, ela queria Queria comprar pra mim, entendeu? Vocês estão entendendo o que é, que é essa questão de querer comprar? Quando a pessoa quer comprar a coisa pra outra, às vezes, não é sempre, tá? Porque eu, a minha linguagem de amor é presente. Então, eu sempre presentei o meu namorado, presentei para minhas ex-namoradas, presentei minhas amigas e pessoas, minha família, pessoas que eu gosto. Porém, quando o desconhecido, ele fica tentando te dar presente, é porque ele quer que você sinta que você deve algo a ele. Eu não devo nada a absolutamente ninguém. Mas enfim, aí a menina comprou um cartão postal de São Paulo pra mim, me deu, agradeci muito, ela comprou um, sei lá, um cartão da Starbucks pra mim, que ficou pra minha amiga, <risos> eu nem usei. Ela, enfim, ficou me oferecendo mangá, eu disse que não queria, eu não aceitava nada, e ela insistia ao máximo. Daí eu pensei, ai, tadinha, ela tá tentando fazer uma conexão comigo, ela tá tentando se conectar comigo né, a bichinha, <risos> ingênua, bem ingênua eu tava sendo, e eu tava com o pressentimento que isso ia dar ruim, e deu bem ruim, a menina foi embora, e depois ela quis encontrar comigo de novo, eu perguntei, ah, eu, eu vou pra Liberdade amanhã, é, você quer ir, se você quiser, tudo bem, que eu ia encontrar com um amigo meu lá na Liberdade, e aí ela quis ir junto, e ela foi, ela chegou, eu cheguei na estação, ela tava lá, essa menina, ela tinha visto que eu tinha postado no meu, no meu grupo do Instagram e nos meus stories, eu tinha postado uma caneca que vendia na Liberdade. Sem eu pedir, sem eu dizer nada, ela foi na Liberdade e comprou a caneca e quis me dar. E eu tava meio assim, tipo, meu Deus, não, preci não precisava, eu falei várias vezes, não precisava me dar nada. Porque, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Bens materiais não me impressionam. E olha que eu sou uma pessoa materialista. Bens materiais não me impressionam em nada. Eu vou dizer pra vocês o que é que me impressiona. O que me impressiona é doçura. É a maneira que as pessoas tratam as outras com afeto, com carinho, com boas intenções, com, com gentileza. Sabe gente legal? Aquela pessoa que a presença dela é prazerosa. Aquela pessoa que tem um brilho próprio, que é engraçada. Nossa, pessoas engraçadas me conquistam muito. Pessoas autênticas. Não se pode forçar autenticidade, não se pode forçar amizade, porque tem que ser orgânico, tem que ser verdadeiro, tem que ser real. E bem material pra mim, gente, que recebo coisa todo mês, que tenho tudo já, isso não me impressiona. O que me impressiona é a maneira que você trata os outros. O que te torna bonita, o que te torna bela, é a maneira que você trata as outras pessoas. Ponto final e acabou, pra mim é isso. Agora isso sou eu, né? E aí eu fui pra um café com o meu amigo, meu amigo tava me esperando lá lá no café, é 89, eu não lembro, é um café que tá bem perto da estação, e é um café que tem, nossa, tem uma comida muito gostosa lá, tem bolos muito incríveis, tortas, eu comprei um bolo pra mim, e o que é que acontece? Nesse café tem um, um sistema de comanda, e aí a comanda é tipo uma ficha que você tem que passar numa catraca, e nessa comanda você anota as coisas que você consumiu, você só pode sair do estabelecimento com a comanda. Eu subi as escadas e eu fui no banheiro, a minha comanda, cada um tinha a sua, a sua fichinha. A minha fichinha, eu acho que quando eu abri minha bolsa, ela acabou caindo e eu não percebi. E aí, é, quando, assim que eu percebi que eu não estava com a fichinha para pedir a minha comida, eu, eu comecei a dizer pro meu amigo, eita amigo, eu acho que eu perdi a minha comanda, o que é que eu faço? Eu fui procurar um funcionário. Daí eu desci as escadas. O meu amigo desceu atrás de mim dizendo, Jade, olha, eu acho que eu achei a sua ficha. Tinha uma ficha em cima da mesa. Eu acho que a sua fã e o namorado dela, porque tava a, a fã e um namorado aí. E cada um se supõe que estava com a sua fichinha na mão, né? E aí meu amigo disse, olha, eu acho que eles pegaram a sua sem querer e a, e a deles deve ter ficado aqui em cima da mesa. Então, Acho que é isso, foi um mal entendido. Vocês entenderam, né? O que aconteceu? Aí, beleza. Quando eu desci, eu usei a ficha que meu amigo me deu, que ele achou que era minha. E fiz meu pedido e paguei e tudo bem. Daí eu pude sair do local. Sendo que essa menina, a fã, ela não tava com a comanda dela. 
porque o meu amigo acho que pegou a dela e me entregou. Daí ela começou a surtar comigo, começou a gritar comigo, a me tratar mal. Nossa, a menina foi super grosseira, começou a falar super rápido, alterada, nervosa, com ódio, porque eu, na cabeça dela, roubei a ficha dela, sabe? E por causa de mim, ela não ia mais poder sair do estabelecimento. Eles iam deixar a gente sair sim do estabelecimento. <risos> Qualquer coisa eu pagava essa porcaria dessa comanda. Eu ia perguntar quanto que é se perdeu a comanda. Na verdade é crime, né? Eles não podem cobrar isso. Mas eu ia dizer, quanto que é? Eu pago, né? Porque se o problema for esse, a menina começou a surtar. Me tratou com uma arrogância. Começou a falar que eu larguei a minha comanda em qualquer canto. Que eu sou irresponsável, que eu saí perdendo as coisas. E que ela não podia procurar uma coisa que eu que perdi, que a culpa era minha. Grosseira mesmo. Meu amigo olhou assim, ele viu, achou nada a ver. A minha amiga que tava junto, porque eu tenho duas testemunhas, tá gente? Disso que eu tô falando. Todo mundo achou ela uma invejosa, pelo amor de Deus, não tinha necessidade desse surto, a menina só faltou vir pra cima de mim e me bater, sério. Daí, é, eu perguntei pros funcionários se alguém tinha visto, os funcionários, eles tinham já achado a ficha, sendo que eles reteram, eles viram quatro pessoas procurando a ficha e mesmo assim eles reteram só pra ver o circo pegar fogo, porque era, eram sádicos, estavam vendo que a gente tava procurando, que a gente tava nervoso ali, aperreado, que a menina tava gritando comigo por causa disso e mesmo assim eles não entregaram. Eu achei ela no caixa depois. E fui embora, né? Já tinha pago, fui embora. Daí a menina ficou com a cara feia pro meu lado. Tipo, a menina gritou comigo. Eu não falei nada pra ela. Eu mandei o, os funcionários, né? <risos> pra aquele canto, porque... E ainda mandei baixo, né? Eles nem escutaram, mas tudo bem. E a menina ficou com a cara feia pro meu lado. Porque, segundo ela, eu fiz algo pra prejudicá-la. E... Nossa, a menina já tinha me feito esperar uma hora por ela, sabe? A menina era mó arrogante, mó grosseira. E aí eu tava conversando com meu amigo. Porque a menina colou em mim, né? Eu tava conversando com meu amigo sobre livros. Ele tava falando de uma viagem que ele fez e eu tava escutando ele. Daí a menina, do nada, chegou pra mim pelas costas e disse... Por que você tá brava? Porque ela, ela forçava um sotaque paulista, sendo que ela era nordestina também. Mas ela fingia que tinha um sotaque de São Paulo. Por que você tá brava? Ela falava assim. E aí eu disse... Eu eu não tô brava, eu pensei, ela que tá brava, né, ela que quase me engoliu ali, gritando, sem necessidade alguma, me tratou muito mal, e aí, eu disse pra ela, não, eu não tô brava, não, e meu amigo ficou tipo, oxe, <risos> e aí ela disse, você tá brava sim, ficou com raiva, pegou e foi embora, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é que eu fiz, eu não fiz nada pra ela, quando ela gritou comigo, eu nem reagi a ela, a única coisa que eu disse foi, não, a gente vai achar e a gente vai sair daqui sim, e fui perguntar a funcionária se ela tinha visto a porra da ficha. E aí foi isso, pô. Eu deixei a menina vir me encontrar. A menina me trata mal. E começou a me difamar no Instagram. Começou a falar mal de mim. Me chamou de um monte de coisa lá que eu nem sei. Porque eu nem vi. Quem viu foi a minha amiga. Eu tinha até seguido ela de volta. Bloqueei essa invejosa. A menina tinha um... Nossa, gente. Eu não gosto de fazer o que eu vou fazer agora, tá? Mas eu vou falar as características dela. Ela tinha cara de uma pessoa desestabilizada, eu acho que ela tem aí alguma questão mental, e o que é muito sério, e o que, tem, o que me dá muita pena, porque é muito triste a pessoa ser tão contraditória, a pessoa é, ter problemas de saúde mental e não se cuidar. Eu não sei qual tipo de transtorno ela deve ter, mas eu espero que ela se trate e que ela melhore. Mas ela era bem suja. Ela tinha mau hálito, e eu não sei se isso era uma questão de saúde, seja física, é, se era só descuido mesmo, porque ela tinha os dentes bem amarelos de quem não, não escovava o dente, eu não sei se é depressão, eu não sei se é algum problema mental, eu não sei o que é que ela tá passando, mas eu tive empatia por ela, sabe? Eu senti muita pena dela, mas eu também achei injusto ela vir me tratar mal, ela tinha mau hálito, ela tinha a aparência de uma pessoa que não tomava banho, ela fedia muito, ela tinha CC, e eu fiquei pensando que podia ser nervoso, que podia ser, não sei, mas eu acho que era desleixo mesmo, não era só é, falta de condição, aquilo não tinha cara de pobreza, tinha cara de uma pessoa que tem problemas mentais. E com doido a gente não discute, né? Por isso que quando ela veio gritar comigo, eu poderia ter revidado ali. Poderia ter imposto limite, ter dito, não, fale comigo assim. Por que, é que você tá gritando comigo? Por que você tá me tratando tão mal? Que eu só fiz tratar ela bem, sabe? Eu só fiz esperar os atrasos dela, só fiz aceitar os presentes.
presentes que ela queria me dar, que quis me dar um cartão, sei lá o quê. E aí a pessoa é extremamente ingrata, inverte a situação e faz tudo isso. Daí eu me culpei muito depois, eu pensei, meu Deus, por que, que eu deixei essa menina me encontrar? Por que, que eu não ignorei ela assim como eu ignorei todo mundo que me mandou mensagem? Sabe? Eu, eu tipo, me senti ingênua, porque eu sabia que isso não ia dar certo. A menina tava morrendo de inveja. Inveja. E não tem nada mais feio do que tratar as pessoas com grosseria. Não tem nada mais arrogante que te torne mais... Tipo assim, as pessoas, elas acham que ninguém tá vendo isso. Todo mundo viu o barraco que a menina tava fazendo. Os funcionários, os outros clientes que estavam ali presentes. Eu não sei se ela quis me humilhar na frente de todo mundo, o que é que foi. Mas, tipo, meu Deus. E aí ela veio dizer que eu humilhei ela. Como que eu humilhei ela se eu não gritei, se eu não falei? Eu que era a vítima da situação, sabe? É isso, com doido a gente não discute. A gente só deixa a pessoa embora... E eu espero nunca mais ter o desprazer de encontrar essa alma cebosa na minha vida. E aí foi isso, gente. Eu não devia contar essa história, porque a pessoa agora ela vai ficar se sentindo o máximo. Tipo, ai, a Jade contou uma história minha no canal dela. Mas como eu já falei pra vocês, é só mais uma. Porque igual a ela, tem um monte de menina com esse mesmo tipo de comportamento. Eu já encontrei cada doido. Que se vocês souberem... Mas, gente, essa menina não foi a pior experiência que eu tive em São Paulo. O que realmente me deixou mal mexida foi a questão dos moradores de rua, a questão da miséria, a questão da pobreza, a questão da, da falta de acesso que as pessoas têm. Isso mexeu muito com o meu psicológico, tanto é que eu tô falando disso de novo. <risos> e é isso, gente. Ainda bem que essa menina, ela não tem nenhuma, nenhuma característica de nenhuma minoria, a não ser do fato dela ser nordestina, mas nordestina eu também sou, porque senão ela ia usar isso como desculpa, por exemplo, se ela fosse trans, ela ia dizer que sofreu transfobia, se ela fosse negra, ela ia dizer que sofreu racismo, se ela fosse sei lá o que, ela ia dizer que eu fui preconceituosa com ela, sabe, ela ia usar disso, porque infelizmente esse tipo de gente é oportunista e problemática, essas pessoas elas usam de questões sociais, de preconceitos que existem, mas elas usam disso para se beneficiar, o que é muito triste, porque isso invisibiliza a luta de muita gente que sofre diariamente. E é isso, essa garota em questão não tinha nada de minoria, inclusive ela tentava muito me copiar. Sendo que era só uma branca aleatória, <risos> sabe? Não era, era a pessoa mais comum, mais básica que vocês puderem imaginar. E a questão de eu ter falado que ela tava é, com mau cheiro, etc. Vão dizer, ai, ela deve ser pobre e não deve ter condições de comprar desodorante. Não, gente, não era não. Ela tava... Ela frequentava Starbucks. Ela tinha um estilo que ela tava tentando copiar o meu. Ela tava tentando usar as mesmas roupas que eu. Então, não era questão de não ter dinheiro pra tomar um banho. Não ter dinheiro pra comprar desodorante, pra escovar o dente. Não, era uma questão ali a mais que eu não sei qual que é. E eu sinto muito, por isso, eu sinto muito essa... Eu sinto muito que existam tantas pessoas nessa situação de contradição, de, do amor ao revés, né? De admirar as pessoas, se comparar com as pessoas, se sentir diminuída pelas pessoas, por, pelos seus ídolos e tentar diminuir depois. E aí é onde a gente vê a questão do espelho que eu tanto falei. Ela projetou em mim, tipo, a menina me tratou mal, a menina tentou me humilhar e ela projetou em mim aquela raiva, aquele ódio que ela tava sentindo. Quem conversou comigo isso também foi a Tui, que é a minha amiga, eu contei pra ela, né, daí é, ela veio, tipo, ela tava sentindo aquele ódio, aquela raiva de mim, que já era de outros carnavais, né, que ela, essa menina nunca gostou de mim, sempre me odiou, nunca foi uma fã, nunca foi uma pessoa que me admirava, sempre foi uma pessoa invejosa, e aí ela projetou aquele ódio em mim, então por isso que ela veio me perguntar, você tá brava? Me perguntar não, ela veio afirmar que eu estava brava, quem tava brava era ela, mas aí é onde tu vê o espelho, né, e é isso, é... Infelizmente, já passei por outras situações assim que vocês não estão sabendo. Eu não conto esse tipo de situação aqui no canal. Mas eu senti vontade também, não, não tô nem aí. Se quiser falar de mim, fale que eu recebo o print de tudinho, o processo. <risos> Se citar meu nome, já sabe. Isso aí eu não deveria nem falar, né? Isso aí deveria chegar só de surpresinha. Mas enfim, só pra dar contexto aqui aos meus seguidores. Nunca deixem as pessoas fazerem isso com vocês, tá? Busquem os seus direitos e tomem ações judiciais se for necessário. Caso você esteja passando por uma situação semelhante à minha. Mas enfim. 
eu já passei por muitas outras situações assim, sendo que eu nunca contei. A minha amiga mesmo, eu tenho uma amiga que ela é bem famosa, e ela já contou que ela levou tapa na cara de hater, e o ex-marido dela levou uma mordida, pra você ver o nível de gente louca que tem. Então, ainda bem que eu estou aqui, estou inteira, não levei facada de ninguém, e é isso. Quem não gosta de mim, faleça. Só gente infeliz que já nasceu estragada, que não tem jeito, não, não adianta nem eu ter empatia por essas pessoas, nem compaixão, porque elas não têm por mim. E a gente que já, já tá estragada, não adianta, não tem salvação. E é isso. Não foram só pessoas desgraçadas que eu encontrei. Eu, como falei pra vocês no outro vídeo, eu fui muito elogiada. Muita gente me tratou bem. Não só teve gente que criticava, como também teve pessoas que me falaram bem do meu sotaque. Eu fui elogiada. Inclusive, quando eu tava lá na Comic Con, que eu tava no banheiro, encontrei uma seguidora lá, tirei foto com ela. E também encontrei uma menina lá que perguntou de onde eu era, disse que meu sotaque era lindo. Que ela amou a maneira que eu falava que ela achou muito fofo, e isso foi muito legal, então não tem só pessoas ruins e doentes no mundo, também tem pessoas legais, e eu sempre tô reforçando isso aqui, porque eu recebo sim muitos comentários positivos, muitos elogios, as pessoas são maravilhosas comigo quando querem, mas eu não confio em ninguém, tá? Principalmente gente que se diz minha fã, eu não, não acredito nisso de, de fã, nesse... Nessa altura do campeonato. Porque de todas as pessoas que se diziam minhas fãs, eu já tive muitas decepções. Porque vocês, quando querem me decepcionar, vocês decepcionam. Mas isso aí não me afeta em absolutamente nada. Nem tô chateada com essa situação. Só fiquei com raiva na hora. Eu só achei sem noção e fiquei sem entender, né? Por que, que essa menina agiu dessa forma. E, e fiquei sem entender por que, que eu permiti que ela me tratasse mal e porque que eu permiti que essa alma cebosa sequer me encontrasse. Porque a próxima vez que eu vou pra São Paulo, ninguém vai ficar nem sabendo. E nem me mandem mensagem que eu não vou encontrar ninguém, que ninguém chega perto de mim. Fiquem longe e é isso aí. <risos> Desculpem pelo vídeo longo, tá? Desculpa não. Tem gente que gosta, então para as pessoas que gostam, ótimo. para quem não gosta, sinto muito aí. E agora vamos para o próximo tema. Vocês acham que acabou? Não, não acabou. Ainda tem mais. <risos> Bom, a pergunta que me fizeram no outro vídeo. Jade, você moraria em São Paulo? A resposta é não. Tem até aquele meme lá que diz o seguinte, não era depressão, era só São Paulo mesmo. E a minha outra amiga, ela disse o seguinte, pra morar em São Paulo tem que ter estômago. Ou então, se você não tiver estômago, a pessoa ela tem que ser alienada, insensível, superficial, etc. E eu me sentia extremamente desconfortável o tempo todo. Eu sentia tudo duro, tudo apertado, tudo lotado, muita fila, muita gente, muita agonia. Nada era aconchegante. Eu não me sentia confortável em nada, nem deitada numa cama no ar-condicionado, sei lá. Todos os lugares pareciam comprimidos. Eu sentia que não tinha um lugar pra me encostar. <risos> nem os shoppings eram confortáveis. E, gente, eu já fui pra muito shopping no mundo, tá? Não é só porque não é o shopping que eu costumava ir. É porque eu achava desconfortável mesmo. Mas, enfim, eu também não fui em nenhum shopping de rico em São Paulo, né? Então, eu não sei. <risos> Mas os que eu fui, eu achava eles todos muito comprimidos muito desconfortáveis, muito apertados e muita gente o tempo todo. E o Uber é um inferno. <risos> o metrô é menos pior, mas depende do horário, obviamente. E a vida lá em São Paulo é difícil, é corrida, é competitiva e tem que ser muito matuta, muito cabeça fechada para dizer que São Paulo é o paraíso. Tem que ser muito iludida para babar a cidade e dizer que é o melhor lugar do mundo. Eu, é um exagero. Não é a minha cidade favorita, mas eu também não odeio, tá? Parece, é, vocês vão distorcer dizendo que eu odeio São Paulo. Não, eu não odeio São Paulo, eu gosto de São Paulo. Mas eu vi muita miséria que me engatilhou e eu fiquei mal, entendeu? Eu fiquei triste, eu fiquei tocada, eu fiquei mexida, eu me senti desconfortável. É muita gente, é muita muvuca, eu não gosto de lugar muito lotado porque me ataca a minha ansiedade. E nenhum lugar do mundo é perfeito, nem aqui, nem em São Paulo, nem em Nova York, nem em Los Angeles, nem no Japão, nem na Coreia. Vai emigrar pra tu ver como é que as coisas são difíceis? Não existe lugar perfeito no mundo, o mundo é um só. <risos> Tudo aqui é planeta Terra, então todos os lugares têm problemas, e São Paulo não é diferente. Bom, como eu falei, não é minha cidade favorita, mas eu também não odeio. E como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, eu amei muitos lugares. Eu simplesmente amei a liberdade, e olha que a liberdade é cheia, tá? Só que eu fui dia de semana, então é um pouco menos cheia. Mas é um centrão de cidade que eu amei, entendeu? 
Eu amei, amei a liberdade com todo o meu coração. Ela é diferente do que eu imaginei. Eu achava que ela era... Eu não sei o que, que eu achava. <risos> eu achava que era diferente. Mas eu gostei muito de como que ela é na sua mais pura essência. Eu amei a Avenida Paulista. É, é muito bonito. É muito legal, tem muita coisa pra fazer, é muito estímulo. Eu amei, realmente. Eu até gostei da Starbucks, é, achei que realmente é chato isso de você querer pedir as coisas e nunca ter nada disponível pra você comprar. Porque você quer gastar seu dinheiro, você não pode. Porque não tem. É meio fraco, né? A Starbucks é, é, tava meio fraca. Mas eu gostei, eu, eu achei legal a Starbucks. É, eu amei a Avenida Paulista, como eu disse. Mas o MASP, por exemplo, me deprime com tanta miséria que tem ali embaixo. São Paulo, ele é bem deprimente. São Paulo é grana, como na música de Caetano Veloso, né? Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Essa frase foi cirúrgica, maravilhosa. Me tocou bastante, mas agora eu não estou mais chorando, olha só que avanço. <risos> E basicamente foi isso, eu tenho muita coisa pra falar, me fez refletir muito, eu aprendo muito com o outro, aprendo sobre mim com o outro e foram muitas trocas. Eu amei conhecer a minha amiga de internet, que eu fui ver lá, né, a Tui? <risos> amei, 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 foi tudo muito incrível, eu gosto de pessoas assim, eu gosto de pessoas de verdade, eu não gosto de pessoas que fingem que tudo tá sempre bem, que fingem que nunca tem nenhum problema, que fingem que nunca são maltratadas, ai, o problema é você, Jade, porque comigo nunca aconteceu nada, ai, você que tá focando no negativo, ai, você que não pode falar nada, ai, sabe, eu não gosto de, de gente frescurenta, não gosto, eu gosto de gente de verdade, gente que fala palavrão, gente que é desbocada, gente que chega pra mim e diz, Jade, é, eu amo meu namorado, mas a gente briga muito, nossa, é, a gente terminou porque eu peguei meu namorado trocando nude com outra menina, e aí eu fui dar o troco nele e fiquei contra o cara, daí meu namorado pediu desculpas, a gente voltou e a gente tá bem agora, só que, nossa, a gente se dá muito bem sexualmente, mas nós temos nossos problemas, e a pessoa fala isso sem querer fingir que o relacionamento dela é perfeito, sabe? Uma pessoa que diz na cara do namorado isso que falou pra mim, entendeu? Sem falsidade, uma pessoa aberta, uma pessoa direta. É esse tipo de gente que eu gosto, que falam de coisas escatológicas, uma pessoa que, que não tem vergonha do próprio corpo, de coisas que são naturais do próprio corpo, sabe? Eu gosto de gente visceral. Eu gosto de gente como eu. Eu não gosto de gente fingida, de gente que tudo é um problema, que tudo é, ai, não pode, ai, não falei sobre isso, ai, isso não, ai, meu Deus, eu não gosto de gente assim, sabe? Muito, muito cri-cri. Não gosto. Eu gosto de gente que me faz pensar. Eu gosto de gente que me faz refletir. Eu gosto de gente que me faz sentir. Eu gosto de gente intensa como eu. Eu gosto de gente verdadeira que, que cuida dos amigos, que empatiza, que se coloca no lugar como eu. Mas é muito difícil achar essa troca verdadeira. É muito difícil achar gente de verdade. Achar gente que não é feita de plástico. Que na verdade não é não, né? Porque ninguém é feito de plástico. Mas que quer ser feito de plástico. Que quer ser visto como um boneco de cera. As pessoas têm uma ideia muito é, errada de mim, as pessoas acham que eu sou super superficial, é, burra, que só pensa em compras, que só pensa em recebidos, que só pensa em cabelo, em maquiagem, penso em tudo isso também, mas eu também sinto muito as coisas, eu também sou uma pessoa muito aberta, eu, infelizmente eu não queria ser tão aberta, eu não queria ser tão empática, não queria pensar tanto no outro e colocar sempre o outro em primeiro lugar, eu queria ser mais egoísta, queria ser mais plástica às vezes, porque talvez isso me defendesse e me protegesse da dor do mundo, porque o viver dói, viver é extremamente doloroso. E é isso gente, é, me estendi demais, mais um vídeo de uma hora contando histórias que... Talvez eu não deveria contar, porque, né, vão usar isso contra mim, etc, 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 ninguém vale nada, enfim. Também todo mundo que diz que é minha fã, eu acho que é mentira, eu vou ficar achando que é que nem essa menina louca, e que nem todas as outras meninas doentes que me perseguiram e me perseguem até hoje, porque são grupos, né. E, enfim, só mais um, é tudo bem, foda-se, pode falar mal de mim o quanto quiser, é problema seu. Mas eu tenho muita coisa pra falar ainda, se vocês quiserem me ouvir. Obrigada a quem escutou, obrigada a quem entendeu. E a quem forçou pra não entender, um beijo pra você também. Fique bem, melhore, faça terapia e vá viver sua vida.